ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు నేను ఎంటర్ అయ్యే టైంకి ఇప్పుడు ఉన్నాను ఇప్పుడు హోల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది హోల్ ఇండస్ట్రీ యా సో అప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యే టైంలో ఎవరు లేదు మీరు ఎంటర్ అయ్యే టైంలో నాకు తెలిసి కొంచెం కష్టమే కూడా ఎంట్రీ అనేది అంత ఈజీగా కూడా దొరకదు చాలా కష్టం అండి నాకు ఇట్ టుక్ మీ ఆల్మోస్ట్ 11 మంత్స్ అండి హ్మ్ టు గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఓకే ఇండస్ట్రీలో నేను పలన సినిమా చేస్తున్నాను బైరోదీపన్ సినిమాకి నేను టీమ్ లో ఉన్నాను అనిపించుకోవడం అనే అనుకోవడానికి నాకు 11 నెలలు పట్టింది డిగ్రీ అయిన దగ్గర నుంచి 11 మంత్స్ స్ట్రగుల్ అయ్యా Okay. And our father was first in Vijayal, and he was born in Chennai. Mm. He was born in transfer in the family, in mm. Hyderabad. Mm. So, he was born in Chennai. Okay. Mm. So, after that, he was an associate director and writer of NES work. After that, I was in 2001, and I was in 2001. I was in one single day gap, and I was in the cinema. Where did you struggle? So, what was the opportunity for the first cinema? చాలా వచ్చేయండి యాక్చువల్లీ నాకేమైందంటే ప్రేమ అంటే ఇదే రా సినిమా ఆయన వెంకటేష్ హీరో బురుగుపల్లి శివరామకృష్ణ గారు అశోక్ బాబు దానికి బిఫోర్ సినిమా జయంత్ గారిది బావ జయంత్ గారి ప్రేమ అంటే ఇదే రా కూడా ప్రీతి జింటా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా దాని బిఫోర్ సినిమా బావు గారు బాగున్నారు ఆ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ లో నా కంట్రిబ్యూషన్ నచ్చి చిరంజీవి గారు అందరికి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇతను అంటే ఆయనకి డబ్బింగ్ థియేటర్ లో కూడా నేనే ఉండేవాడిని సో ఆయన మొత్తం సినిమా అంతా డబ్బింగ్ అంటే హీరో వస్తున్నాను కాదు బేసిక్ గా వర్క్ లాగే ఉండేవాడిని పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ సో నేను స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఉండేవాడిని కాబట్టి నేను వర్క్ చేసిన సినిమాలు అన్ని డబ్బింగ్ నేను ఉండాల్సి వచ్చేది సో అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఎందుకంటే హీరోస్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి అంత ర్యాప్ ఒక్కొక్కసారి ఉండదు డబ్బింగ్ థియేటర్ ఎవరు ఉండరు వన్ టు వన్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా బాగా మాట్లాడుతుంది అండ్ బేసిక్ గా నేను అసోసియేట్ గా పనిచేసిన హీరోలు అందరూ చాలా మంచి అంటే ఎంత పెద్ద హీరోలు అయినా అంత చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంది చిరంజీవి గారు అయినా బాలే బాబు అయినా వెంకటేష్ బాబు నాగార్జున గారు వీళ్ళందరూ చాలా బాగుండేవాళ్ళు ఆ టైంలో నాకు కూడా థ్రిల్ ఉండేది వీళ్ళతో పని ఎందుకంటే ఆడియన్స్ గా చూసిన హీరోలతో వర్క్ చేయటం అన్నది ఎప్పుడు థ్రిల్ మన కళ్ళ ముందు ఇండస్ట్రీలోనే చూసిన హీరోతో పని చేసినప్పటి కంటే ఇది ఎక్కువ థ్రిల్ నాకు నేను థియేటర్ లో అడ్మైర్ చేసిన హీరోతో వర్క్ చేయడం కమలాస్ అంతా చేశాను రజనీకాంత్ గారితో చేశాను సో వీళ్ళతో చేయటం వల్ల ఏమైంది అని నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది బాగా అంటే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరితో చేసినా ఆ థ్రిల్ రాదు కాబట్టి నా వర్క్ నేను చేసుకోవచ్చు ఇంకా సో అట్లా బావు గారు బాగున్నారు ఆయన చాలా ఇండస్ట్రీ అందరికీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చివరికి ప్రెస్ మీట్ లో కూడా చెప్పేశారు చెప్తే వాళ్ళు శివరంజని మ్యాగజైన్ లో ఎవరి ఆదిత్య అని ఒక అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గురించి మెగాస్టార్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సి వచ్చిందని ఇట్లాగ ఒక చిన్న చిన్నది రాశారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ మొత్తంలో ఒక సెపరేట్ బాక్స్ లాగా అదేమి ఎవరికి తెలియదు ప్లాన్డ్ కాదు అండ్ ఆ సినిమాకి నాకు స్క్రీన్ ప్లే టైటిల్ షేర్ చేశారు ఫర్చూర్ బ్రదర్స్ తో పాటు దానివల్ల ఏమైందంటే ఇండస్ట్రీలో అందరికి ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చింది అంటే ఇతను ఎవరు అంటే డెఫినెట్ గా చిరంజీవి గారు చెప్పారు అంటే ఇంకా నాచురల్లీ వచ్చేస్తుంది అంత క్రితం బాలకృష్ణ గారు చెప్పేవాళ్ళు రోజా గారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఇట్లా నేను పనిచేసిన వాళ్ళందరూ వీడు మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు వీడు మంచి డైరెక్టర్ అవుతాడు అని ఇండస్ట్రీ నమ్మించారు అంటే జెన్యున్ గా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిమానమే ఎక్కువ నా టాలెంట్ కంటే సో అందుకని అలా నాకు బాగా ఆఫర్స్ వచ్చేవి సో ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ కొత్త డైరెక్టర్ తో సినిమా తీయాలనుకుంటే నేను మొదటి ముగ్గురు నలుగురులో ఉండేవాడిని అట్లా ఉన్న టైంలో నేనే డిసైడ్ అయ్యి నాకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది నైన్టీ ఎయిట్ లో నేను పైగా మా ఇంట్లో మా మదర్ కి ప్రామిస్ చేశా నేను ఐదు సంవత్సరాలే ఇండస్ట్రీలో ఉంటాను ఆ లోపు డైరెక్షన్ ఆఫర్ వస్తే కంటిన్యూ అవుతాను రాకపోతే బయటకు వచ్చి అప్పటికి ఇంకా మూడు అటెంప్ట్ లు సివిల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అని అది చేశాక నన్ను అలౌ చేశారు చెన్నై వెళ్ళటానికి సో నాకు అదో టెన్షన్ ఉండింది బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ నేను నైన్టీ త్రీ లో వచ్చాను నైన్టీ ఎయిట్ వచ్చేసింది డైరెక్షన్ రాకపోతే ఇంకేమవుతానన్న కంగారులు ఒక చిన్న సినిమా ఒకటి ఒప్పేసుకున్నా అది ఆల్మోస్ట్ జరుగుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఆ చిన్న బడ్జెట్ కూడా వర్కౌట్ అవ్వక ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర రెడీగా లేక వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ పోన్ చేశారు అప్పుడు నాకు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి జయంత్ గారి దగ్గర చేరలేక ఇటు డైరెక్షన్ లేక ఆ పీరియడ్ మాత్రం చాలా సఫర్ అయ్యా ఈ లోపు పర్సనల్ సర్వైవల్ అండ్ నాకు వన్స్ నేను సినిమాల్లోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మా ఇంట్లో డిపెండెన్సీ లేకుండా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు సో దాంతో నాకు ఎంత వస్తే అంతలోనే నా లైఫ్ స్టైల్ ప్లాన్ చేయాలి దాంతో ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ చాలా సఫర్ అయ్యా 
అండ్ మెంటలీ కూడా అంటే డైరెక్షన్ చేయాలి అలానే డెస్పరేట్ గా ఏదో ఒక రాంగ్ ప్రాజెక్ట్ చేయలేము అండ్ ఆ చిన్న సినిమా నేను చేస్తానని ఇండస్ట్రీలో అందరికి తెలిసిపోయింది సో అది ఆగిందంటే ఎందుకు అనుకుంటారు నా పైన కూడా డౌట్లు రావచ్చు నాకు అసోసియేట్ గా వచ్చిన ఇమేజ్ అంతా పోతుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు నన్ను యుఎస్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కి కో డైరెక్టర్ గా రికమెండ్ చేశారు చిలుమల శాంత్ కుమార్ అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కమ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ సో ఆటోమేరికా ఇట్ అండి ఇట్ ఇండియా దానికి థర్డ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది అది అందరు ఎన్ఆర్ఐలు న్యూజెర్సీ న్యూయార్క్ ఫిలడెల్ఫియా ఆ ఏరియాలో వాషింగ్టన్ డీసీ ఆ ఏరియాలో షూటింగ్ దానికి నేను త్రీ మంత్స్ ఓటు వేసా మీద వెళ్ళి వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేస్తే వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆ సినిమా చేసినప్పుడు ఆ కొత్త కొత్త ప్రపంచం కొత్త విజువల్ ఐడియాస్ అన్ని టోటల్ గా వేరే లెవెల్ లో నేను నన్ను నేను రీ ఇన్వెంట్ చేసుకున్నా చేసుకుని అక్కడి నుంచి యూఎస్ నుంచి వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు పదిహేను ఆఫర్లు ఉన్నాయి నాకు ఫస్ట్ సినిమా మా నువ్వు మాకే చెయ్యాలని అందరు ఇండస్ట్రీలో టాప్ ప్రొడ్యూసర్స్ అప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండేవాళ్ళు బాగా రెగ్యులర్ బ్యానర్స్ ఉండేవి ఎక్కువ ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి సో అట్లా ఉన్న టైంలో మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి నేను పిక్ చేసుకోవాల్సిన ఇది వచ్చింది నాకు కన్ఫ్యూజన్ నాకు అందరు తెలిసిన వాళ్ళే అన్ని సంస్థల్లోనే నేను వర్క్ చేశాను సో నాకే ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్న టైంలో ఎంఎస్ రాజ్ గారిది వర్కౌట్ అయింది ఆయన అసలు నేను నాకు ఎప్పుడు తెలియని వ్యక్తి నేను ఎప్పుడు పని చేయని పరిచయం లేని వ్యక్తి సో ఇద్దరం కలిసి ఓ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాము అది మనసంతా నువ్వే అయింది సో మనసంతా నువ్వే ఉదయ్ కిరణ్ అప్పటికి చిత్రం అయింది నువ్వు నేను అవలే రిలీజ్ అవలేదు షూటింగ్ మధ్యలో ఉంది జస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అంతే బట్ మనసంతా నువ్వే కంటే ముందు నువ్వు నేనా రిలీజ్ వైజ్ మనసంతా నువ్వే లాస్ట్ షెడ్యూల్ లో నువ్వు నేను రిలీజ్ అయింది ముందు రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ ప్రకారం సో మనసంతా నువ్వే ఉదయ్ కిరణ్ అసలు అంటే ఒక రకంగా చిత్రంతా సూపర్ క్రేజ్ వచ్చేసింది అబ్బాయి ఆ టైంలో కానీ ఈ సినిమాకి పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే మీకు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు ఇలాంటి మీరు ఇందాక అన్నట్టు సినిమా లవ్ స్టోరీ అవ్వాలని నేను ఎందుకు బలంగా ఫిక్స్ అయ్యానండి కొత్త వాళ్ళతో చేయాలి అంటే చిన్న అసలు క్రేజ్ అసలు అవి ఎప్పుడు లేవు నా కమర్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు అంటే ఒక సినిమాకి వచ్చేసరికి సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కమర్షియల్ గా ఎలా ఉండాలి తెలుసు కానీ సినిమా తీయటానికి ఇల్లు ఉండాలి ఇంత డబ్బు కావాలి ఇట్లాంటివి తెలియవు కానీ ఇప్పుడు అన్ని అదే క్యాలిక్యులేషన్స్ అది ఎన్నో ఎన్నో రోజులు సస్టైన్ అవుతుంది దాని మీద ఎక్కువ కాలం సర్వే అవ్వదు ఇండస్ట్రీ ఆడియన్స్ కూడా చూస్తూనే ఉంటారు కొన్ని రోజులు భరిస్తారు కానీ కానీ మధ్యలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆ టైం నుంచి చూస్తే తర్వాత నుంచి మొత్తం కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ వచ్చేసింది సో అందుకని నాకు ధైర్యం ఎప్పుడు నేను అంటే ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందే నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అండి డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు అందరు ఇంటర్వ్యూలు చదివేవాడు ఎవరెవరు కెరీర్ ఏ ఏ ఫేజ్ లో డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ పికప్ అయింది ఏ సినిమాతో పడిపోయారు ఎందుకు పడ్డారు అన్ని క్లోజ్ గా చదువుతూ ఉండేవాడిని అందుకే నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కొత్తగా ఉండరు అంటే వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచే నాకు తెలిసినట్టు ఉంటారు అందులో మనకు తెలియని ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నాం కదా నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ లేకుండా నేను రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు సో అందుకని నేను మిగిలి అంటే నాకున్న ఫెయిల్యూర్స్ కి అసలు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండక్కర్లేదు యాక్చువల్గా అండ్ మీకు మొహమాటం కూడా చాలా ఎక్కువ అని విన్నాం మేము మొహమాటం బాగానే ఉండింది అంటే ఐ కాంట్ సే నో నాకు మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు అయినా సినిమా తీయమంటే నేను తీయనండి అనలేను అది ఆలోచించు తర్వాత నేనైనా పెట్టేస్తాను అలా ఇరుక్కున్నదే ఎక్కువ అందుకే ప్రొడ్యూసర్ గా బలవంతంగా మారు మన్మధుల్లో బ్రహ్మానందం పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటాడు మీరు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అవ్వాల్సి వచ్చింది ఓ అయితే మీరు ప్రొడ్యూసర్ నాకు అసలు అసలు నాకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను ఎందుకంటే నేను మీరు యాక్ట్ చేయాలనుకోండి మీరు ఎమ్యూనేషన్ ఎంత నేను అడగలేను నా లైఫ్ లో అడగను ఇంక ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్ అవుతాను నేను ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాక అడిగారా పోనీ అసలు ఎవరిని అడగలే వాళ్ళు అడిగితే ఇవ్వటం లేకపోతే లేదని ముందే చెప్పేటం అయితే బాగా తెలిసిన వాళ్ళైతే నేను అసలు ఏమి ఇవ్వలేను ఇష్టమైతే చేయండి కష్టమైతే పర్లేదు నేను వేరే ఆల్టర్నేట్ చూసుకుంటానని ముందరే చెప్పేస్తా పాప నా మొహన్ చూసి ఎక్కువ మంది నేను చెప్తున్నా కదా వాళ్ళ అభిమానమే నేనేం కాదు వాళ్ళు అలా ఇష్టం కొద్దీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు తిట్టుకున్నా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా తప్పక చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ 
ఉదయ్ కిరణ్ గురించి మాట్లాడితే అండ్ అప్పుడు ఎంఎస్ రాజు గారు కూడా ఓకే చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు ఆయన ఎంఎస్ రాజు గారికి యాక్చువల్ గా అప్పుడు ఆయన నేను చెప్పిన తర్వాత మన నువ్వు నేను ఎడిటింగ్ రూమ్ లో రసెస్ చూసారు ఆయన తేజ గారిని అడిగి చూసి ఆయనకు కూడా నచ్చాడు నచ్చి అప్పుడు నాకు ఉదయ్ కిరణ్ చిత్రం సినిమా రిలీజ్ రోజు పరిచయం అండ్ ఎంఎస్ రాజు గారి గురించి కూడా అంటే కొంచెం స్క్రిప్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అని మేము ఏదో విన్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతారు ఏ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వరు చెప్పండి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డైరెక్టర్ ని కొంచెం అంటే డైరెక్టర్ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ కాదండి మీరు డబ్బులు పెడుతున్నారు మీరు దేనికి పెడుతున్నారు మీకు తెలియకూడదు అనే రైట్ నాకు ఎట్లా ఉంది ఆ తప్పే కదా ఎవరెవరు ఇప్పుడు సురేష్ బాబు అవ్వకుండా సినిమా ఎవడైనా చేయగల ఇండస్ట్రీలో రాసిస్తా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అవ్వకుండా చేయగలిగారా అశ్వినీదత్ గారు అవ్వకుండా చేయగలమా దిల్ రాజ్ గారు అవ్వకుండా సినిమా చేయగలమా అవ్వాలి అరవింద్ గారు అవ్వకుండా చేయగలమా నేను డబ్బులు పెడితే కూడా నేను ఆ కథ ఏంటి అని అడుగుతాను అది నచ్చకపోతే బాబు ఇంకో కథ చెప్పనైనా అడుగుతా లేకపోతే ఈ కథను ఇట్లా చేయనా అడుగుతా ఎందుకంటే మనీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో ఆఫ్ లైట్ నేను రియలైజ్ నాకు యాక్చువల్ గా నేను నా కెరీర్ నేను ఎంత బాగా పర్సూ చేసుకున్నా నేను ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత నాకు ప్రొడ్యూసర్ల మీద రెస్పెక్ట్ బాగా పెరిగిపోయింది అదే కష్టమైన విషయం సినిమా మేకింగ్ లో మందేముందండి ఇవాళ ఒక కథ రాసుకుంటా ఇంకొకరు ఎవరో డబ్బులు పెడితే సినిమా తీస్తా తీయకపోయినా నా కథ నా దగ్గర ఉంటుంది రేపో ఎల్లుండో నాకు అది నా మనీ నాకు తెచ్చి పెడుతుంది అసలు మొత్తం పోయినా నా నేను నాకు నష్టమైంది నేను దాని మీద స్పెండ్ చేసిన టైము నేను రాసుకున్న కాగితాలు బట్ వాళ్ళు లైఫ్ లో కొన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం కదండి ఎంతమంది చూసాను నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు చూసాను వచ్చిన తర్వాత చూసాను ఎంత వెనక్కి నేను నిజంగా నేను డైరెక్టర్ కాకపోయింటే ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ అయితే నేను అసలు మొదటి సినిమా సగంలోనే వెళ్ళిపోవాలి అండి తీయటం కూడా దేవుడు ఎరిగారు డైరెక్టర్ గా గుడ్ విల్ ఉంది కాబట్టి అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు